आउज़बिल्लिमिनशैतानजीम बसमिल्लाम्रहीम अल्लाम वरम वर्क मेरा नाम आदिल शहीद है उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैरफियत से होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताली की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे आज जुमे का दिन है इस नस्बत से नबी करीम सल्ला वसम ने इशात फरमाया कि जो मत जो इंसान जो मुसलमान हर रोज़ मेरे ऊपर पचास मरतबा दरुद पाक पढ़ता है तो मैं बारोज़ की आमद उससे मुसाफा करूँगा सल्ल हबीब सल्ला तला महमद सल्ला तली वसम अलहमदिल्ला लेक्चर सीरीज़ जारी है आज हमने पाक अफेयर का जो टॉपिक है सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन आज हमने इसको डिस्कस करना है इसके क्या फेलियर्स हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है सबसे पहले हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे ये कि ये कब इस्टेब्लिश हुई ये इस्टेब्लिश हुई 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को सार्क जो है वो इस्टेब्लिश हुई इसका एब्रीवेशन बनती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इसका मकसद क्या है यानी कि अगर आम जुबान में हम बोलें तो डेट इज़ आ एसोसिएशन ऑफ सावरन स्टेट्स विद इन आ सर्टन एरिया कि एक महसूस एरिए के अंदर जो सावरन स्टेट्स हैं उनकी आपस में एसोसिएशन ठीक है या हम ये भी कह सकते हैं और हैविंग कॉमन इंटरेस्ट इन डैट एरिया कि जिनका उन इन, उस एरिए के अंदर एक कॉमन इंटरेस्ट होगा उन या वो सावरन स्टेट्स होंगी तो उनकी आपस में जो एसोसिएशन है वो सार्क जो है उसको डिफाइन करती है अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले हम साउथ एशिया जो इसके मेंबर्स हैं सार्क मेंबर्स उनकी पॉपुलेशन की बात करते हैं जो इसके मेंबर हैं तकरीबन वन एंड हाफ बिलियन उनकी यानी कि कलेक्टिवली इसके मेंबर्स की जो पॉपुलेशन है वो बनती है वन एंड हाफ बिलियन जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ दी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इसकी जो कलेक्टिवली इन इन तमाम सार्क के मेम्बर्स की जो बनती है पॉपुलेशन मेंबर्स 23 परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड ऑफ दी वर्ल्ड बनती है इसके बाद इसके अगर हिस्ट्रिकल परस्पेक्टिव्स को देखें हिस्ट्रिकल लेगेसीज ऑफ दिस रीजन क्योंकि इसमें हेट्रोजीनियस कल्चर पाए जाते हैं हेट्रोजीनियस मुख्तलिफ होमोजीनियस सेम हेट्रोजीनियस कल्चर पाए जाते हैं हेट्रोजीनियस लैंग्वेज डिफरेंट रिलीजनस डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं लिहाजा सार्क के जो मेम्बर्स हैं एक्ट एज अ ब्रिज प्लेटफॉर्म टू फिल दीज गैप्स ठीक है जो यानी कि एक सार्क है वो इन तमाम के तमाम रीजन को सावरन स्टेट्स को कॉमन इंटरेस्ट के साथ जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम करती है तमाम के तमाम अपने मेम्बर्स को उसके बाद हम बात करते हैं सार्क प्रमोट रीजनलिज्म एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन डेट इज द बेसिक एम ऑफ सार्क बेसिक एम इसका क्या है कि इसने रीजनलिज्म को और इकोनॉमिक कॉपरेशन को मेम्बर्स के दरमियान प्रमोट करना है उसके बाद है इसका ओरिजन की बात करते हैं कि ये कब एक्चुअली इसके ओरिजन की बात की गई ओरिजन में अगर हम इसको देखें तो तो इसका जो ग्राउंड परिप्रेशन है जो सार की ग्राउंड परिप्रेशन है वो बांग्लादेश के लेट प्रेसिडेंट जो कि फौत हो चुके हैं जिनका नाम था जियाउर रहमान जियाउर रहमान ने इस चीज़ की बात की कि हमें एक सार्क जो कॉपरेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन जो है वो हमें डेवलप करनी चाहिए ताकि तमाम के तमाम जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर सकें एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली और रीजनली तौर पर एक दूसरे के साथ लिंक कर सकें और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन तमाम को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम करे उस वक्त उन्होंने इस बात की बात की ही हैड बीन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर साउथ एशियन मीटिंग ड्यूरिंग बाई लेटरल कॉन्टेक्ट विद लीडर्स सिंस नाइनटीन नाइनटी सेवन उन्नीस सौ सतानवे के अंदर उन्होंने तमाम लीडर्स को जो साउथ एशियन स्टेट्स के लीडर्स हैं उनको बुलाया उनके आपस में मीटिंग करवाई और उनके सामने इस बात का एजेंडा रखा प्रेजिडेंट जियाउर रहमान जो कि लेट बांग्लादेशी प्रेजिडेंट हैं उन लोग उन्होंने उसके बाद नंबर दो के ऊपर मई उन्नीस के अंदर ही सेंड फॉर्मल लेटर्स टू ऑल साउथ एशियन स्टेट्स फॉर रीजनल ग्रुपिंग डॉक्यूमेंट बाय नेम ऑफ बांग्लादेश वर्किंग पेपर वॉज सेंड टू ऑल कंट्रीज उसके बाद मई 1980 के अंदर उन्होंने तमाम के तमाम जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं उनको उन्होंने ग्रुपिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक यानी कि डॉक्यूमेंट उन्होंने, उन्होंने भेजा जिसका नाम था बांग्लादेश वर्किंग पेपर जो भी साउथ एशियन मेम्बर्स हैं जिन्होंने आगे यानी कि सार्क का मेम्बर बनना था उनको उन्होंने इस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन भेजी कि आप इसके ऊपर फोकस करें लिहाजा में इस चीज़ को अमली जामा पहना सकें उसके बाद अगर इसके मेंबर्स की बात करें इसके मेंबर्स के अंदर अफगानिस्तान है बांग्लादेश है भूटान है इंडिया है मालदीव्स है नेपाल है पाकिस्तान है 
और श्रीलंका है ये तमाम इसके मेंबर्स हैं अब हम नंबर चार के ऊपर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इसके पाँच छः ऑब्जेक्टिव्स नंबर के सॉरी सात इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं नंबर वन के ऊपर प्रमोट वेलफेयर कि इसने तमाम के तमाम अपने मेंबर्स के अंदर वेलफेयर को प्रमोट करना होता है कि जिसके जरिए इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसने अपना किरदार अदा करना होता है नंबर दो के ऊपर एक्सलरेट इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डिवेलपमेंट इन तीनों डिवेलपमेंट्स को इसने एक्सलरेट करना होता है इनकी स्पीड को इसने बढ़ाना होता है ताकि इकोनॉमिकली सोशली और कल्चरली तमाम जो रीजनस हैं तमाम जो सार के मेम्बर्स हैं वो डिवेल्प हों एंड प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन द रीजन ठीक है नंबर तीन के ऊपर स्ट्रेंथ एंड रिलेशन यानी कि आपस में इन सार के जो मेम्बर्स हैं इनका रिलेशन इम्प्रूव किया जाए प्रमोट कोलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग कंट्रीज के मुल्कों के दरमियान जो है जो सार के मेम्बर्स हैं जो मैंने आपको काउंट करके दिए हैं इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको मजबूत किया जाए उसके बाद नंबर चार के ऊपर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक अप्रिसिएशन के जरिए कॉपरेशन के जरिए जो भी इनकी आपस में कोई प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह डेवलप होता है तो उसको बाईलेटरली तौर पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए नंबर पाँच के ऊपर कॉपरेशन विद अदर डिवेलपिंग कंट्रीज इसके साथ साथ अपने डिवेलपिंग कंट्री के साथ साथ दूसरे डिवेलपिंग कंट्री के साथ भी लिंक करके रखना नंबर छः के ऊपर कॉपरेशन विद इंटरनेशनल फॉर्म के इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर यूरोपियन यूनियन फॉर्म के ऊपर या शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या इस तरह बाकी जो भी इंटरनेशनल इस तरह की कॉपरेशन हैं उनके साथ अपना जो रिलेशन है वो मजबूत बना के रखना या इन स्टेट्स को जिसके मेम्बर्स हैं उनको प्रेजेंट करना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये इसका ये भी यानी कि कॉमन मैटर के ऊपर या कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर तमाम के तमाम इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर तमाम मुल्कों को प्रेजेंट करना नंबर सात के ऊपर है कॉपरेशन विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यानी कि जिनके साथ इनका सिमिलर मकसद है सिमिलर एम्स है उनके साथ इनका रिलेशन को मजबूत अपने रिलेशन को बना कर रखना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब इसकी बात करते हैं मेजर अचीवमेंट्स की मेजर अचीवमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है इनक्रीज कॉपरेशन इसकी मेजर अचीवमेंट ये थी कि इसने कॉपरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दिया एस्टेब्लिश एंड इनिशिएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स के म्यूचुअली बेनिफिट्स के तौर पर इसने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी शुरुआत की बहुत सारे कॉपरेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इसने शुरुआत की और उनको इसने इस्टेब्लिश किया वेरियस प्रोग्राम्स जो हैं उनकी इसने इनिशिएशन की अब लैक लेवल ऑफ कॉपरेशन अमंग सार्क कंट्रीज हैव इंक्रीज जिसके बाद सार्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बनने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है तमाम स्टेट्स का आपस में वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया नंबर दो के ऊपर जो इसकी हम अचीवमेंट है वो है डायलॉग ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेड के ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर इसने डायलॉगिंग शुरू की इसका पहला एग्रीमेंट सेफ्टा सेफ्टा क्या है एग्रीमेंट लाइक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सेफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जिसका एग्रीमेंट है ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन फॉर डिवेलपमेंट ऑफ साउथ एशिया या एग्रीमेंट लाइक सेफ्टा सेफ्टा है और ये दूसरा सेफ्टा है सेफ्टा कौन सा एग्रीमेंट है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया ये सेफ्टा और सेफ्टा जैसे एग्रीमेंट जो कि इकोनॉमी और ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए आपस में स्टेट्स के अंदर ये भी इसकी अचीवमेंट है नंबर तीन के ऊपर है सोशल कहसिवनेस इसमें क्या है कि एनहांस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लोगों का लोगों के साथ कॉन्टैक्ट चाहे वो रिलीजन की बेस पर हो चाहे वो कल्चर की बेस पर हो लिंग्विस्टिक बेस पर हो या जिस फेस्टिवल्स की बेस पर हो लोगों का आपस में कॉन्टैक्ट करवाना भी सार की एक खूबी है सार्क इनिशिएट प्रोग्राम ऑफ वेल कनेक्टेड साउथ एशिया सम इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव मैं आपको थोड़ी सी यानी कि इसके इनिशिएटिव्स बताता हूँ जो ऑलमोस्ट इसने सात या आठ जो है वो सोशल को हैसिव ने इस, इसने डेवलप किया ताकि पीपल टू पीपल जो है वो कॉन्टैक्ट इम्प्रूव हो सके सबसे पहला सार्क फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप के तमाम जो आपस में मेम्बर्स कंट्रीज हैं वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि दूसरे मुल्कों के बच्चे उनके मुल्कों में आकर तालीम हासिल कर सकें नंबर दो के ऊपर है सार्क यूथ वॉल्ट्रियस प्रोग्राम ठीक है यानी कि नौजवान लोगों के लिए जो प्रोग्राम है सार्क यूथ वॉल्ट्रियस प्रोग्राम नंबर तीन के ऊपर सार्क वीज़ा एक्सेम्पन स्कीम नंबर चार के ऊपर साउथ एशियन फेस्टिवल्स एसोसिएशन ऑफ सार्क साउथ एशियन फेस्टिवल एसोसिएशन ऑफ सार्क नंबर पाँच के ऊपर है स्पीकर एंड पार्लिमेंटेरियन सार्क लॉ नंबर छः के ऊपर है कॉपरेशन ऑफ एन जी ओज 
और नंबर सात के ऊपर है सॉर्क चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये तमाम के तमाम इसकी अचीवमेंट्स हैं जो कि सोशली तौर पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए सार्क के जो है उसने इस चीज़ों को इस्टेब्लिश की है नंबर चार के ऊपर जो इसकी खूबी है नंबर फोर के ऊपर वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन आई पी ए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये क्या है आई पी ए इंक्लूड्स न्यूमरस एरियाज ऑफ कॉपरेशन नंबर वन के ऊपर है सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट्स टू स्टैंडिंग कमेटी यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह डिवेलप किया गया है कि तमाम के तमाम जो इसके इदारे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक अपने ऊपर वाले को जवाब दे है ठीक है सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट्स टू स्टैंडिंग कमेटी वाइल स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू द मैकेनिज्म एंड रिपोर्ट टू टेक्निकल कमेटी ठीक है यह भी इसकी एक सार की जो है वो अचीवमेंट है अब इसके फेलियर की बात करते हैं कि सार की जो है वो फेलियर क्यों हुआ सबसे पहला है इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट होता है स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट स्टेट के बाहर इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट के जो जो इसके मेंबर्स हैं उनकी आपस में लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट जो है वो कंटिन्यू है जो अभी तक सार से सॉल्व नहीं हो सके जैसे सबसे पहला झगड़ा इंडिया और पाकिस्तान का दोनों सार्क के मेंबर हैं लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा हद तक यानी कि झगड़े हैं सार्क एज एसोसिएशन फेल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू टू स्टेट्स लाइक हमारा उनके साथ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है वाटर डिस्प्यूट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वगैरह वगैरह लेकिन इनमें से कोई भी इशू जो है वो सार की वजह से सॉल्व नहीं हो सका नंबर दो जो इशू है वो है इंडिया बांग्लादेश का इंडिया बांग्लादेश जो है वो आज तक एग्रीमेंट नहीं कर सका टेररिज्म के ऊपर टेरिटरीज के ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और अपने बॉर्डर्स के ऊपर नंबर तीन के ऊपर इंडिया और श्रीलंका है इंडिया और श्रीलंका यानी कि जो एल एक ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका के अंदर वो एक मेन डिसरप्ट और डिस्प्यूट की जो वजह है जो कि तमिलनाडु का एरिया और इंडिया श्रीलंका जो है उनका आपस में यानी कि एक काफ़ी हद तक क्लोजली लिंक है और उसकी वजह से इंडिया जो है उसका श्रीलंका और अब अपने साथ जो काफ़ी हद तक डिस्प्यूट्स हैं वो ख़राब हैं ठीक है नंबर चार के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू जो है वो सार के सार के साल अभी तक नहीं कर सका जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है स्मगलिंग वगैरह है ड्रग्स स्मगलिंग है ठीक है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो सार्क से डिफाइन नहीं हो सकें नंबर दो के ऊपर है इंडिया डोमिनेशन इसके फेलियर की वजह अगर हम इंडिया के डोमिनेशन आखिर क्यों इंडिया डोमिनेट करना चाहता है अगर कोलेक्टिवली सार्क के तमाम मेम्बर्स का अगर हम बात करें यानी कि तमाम के तमाम सार्क मेम्बर्स जो हैं तो इंडिया का काफ़ी हद तक सार्क में इन्फ्लुएंस है क्यों क्योंकि इसके पास छिहत्तर परसेंट सार्क का टोटल एरिया है अगर सार्क के तमाम मेम्बर्स का एरिया इकट्ठा किया जाए तो छिहत्तर जो एरिया वो उसके पास है इंडिया के पास दूसरे नंबर पर 71 परसेंट जो जीडीपी है वो इंडिया की है तमाम इन स्टेट्स के बावजूद और 77 परसेंट जो पॉपुलेशन है वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की है और सबसे आखिरी बात कि इसका तमाम ये जो इसके मेंबर्स हैं सब के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है लिहाजा ये इन तमाम खूबियों की बिना पर अपने आप को डोमिनेट करता है और हर सार के फैसले में अपने फैसले को मोतबर समझता है जिसकी वजह से भी सार्क जो है वो इंप्रूव नहीं कर पा रहा ठीक है सो इंडियन डिजायर टू पार्टिसिपेट इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉस्ट दी सॉर्क फेलियर ठीक है नंबर तीन के ऊपर है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज नंबर तीन के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जिसकी वजह से ये सार्क जो है वो डेवलप नहीं हो पाई क्यों क्योंकि लैक ऑफ बेसिक राइट्स देखें आज भी हमारा जिसकी जो इसके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनमें आज भी पोवर्टी है इलिटरेसी है इनइक्विलिटी है अनएम्प्लॉयमेंट है टेररिज्म है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तमाम के तमाम ये जो प्रॉब्लम्स हैं सोशियो इकोनॉमी के लिए ये तमाम के तमाम इस पूरे रीजन के अंदर पाई जाती हैं ये भी एक वजह है सार्क के फेलियर की इसके साथ साथ स्टिल मेंबर्स आर नॉट एबल टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक टाइज आज तक अभी तक बल्कि जो इसके मेंबर्स हैं वो अपने आप को मुशी तौर पर मजबूत नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि इन तमाम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से उसके बाद जो इसने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो इसने एग्रीमेंट किए सेफ्टा और नेफ्टा जो मैंने पीछे आपको गिनवाए सेफ्टा और नेफ्टा जो दोनों एग्रीमेंट है सेफ्टा एग्रीमेंट टू रिड्यूस कस्टम टाइस ऑन ऑल ट्रेड गुड्स अब सेफ्ट एग्रीमेंट ये था कि जो भी मेंबर्स के दरमियान ट्रेडिंग होगी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लागू नहीं होंगी लेकिन अभी तक 2016 में जो जो ये एग्रीमेंट हुआ एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय सेवन गवर्नमेंट्स जो कि सेवन गवर्नमेंट या सेवन मुल्कों के दरमियान हुआ सार के मेंबर्स के दरमियान हुआ बट सेफ्टा हैज नॉट एबल टू इम्प्रूव द ट्रेड रिलेशन बिटवीन सार्क मेंबर्स लेकिन अभी तक दो के बाद ये एग्रीमेंट होने के बावजूद भी जो है मेम्बर्स का ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा इनका रिलेशन आपस में इम्प्रूव नहीं हो पा रहा ठीक है नंबर पांच के ऊपर है 
नंबर पांच के ऊपर लैक ऑफ कॉपरेशन ऑन सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना सिक्योरिटी के हवाले से और टेररिज्म के हवाले से ये भी किसका फेलियर है सार्क कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म वॉज साइंड इन नाइनटीन एटी के अंदर सार्क के मेम्बर्स का आपस में ये माहिदा हुआ था कि वो एक एग्रीमेंट यानी कि करेंगे सॉरी यानी कि एक उनका टेररिज्म को सप्रेस करने के लिए उन्नीस के अंदर तमाम मेंबर्स का आपस में हुआ था एग्रीमेंट फिर उसके बाद जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ था लेटर एडिशनल प्रोटोकॉल ऑन टेररिज्म वाज आल्सो साइंड बाद में एक और प्रोटोकॉल साइंड हुआ था इस वजह से ताकि जो भी टेररिज्म को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है किसी भी मुल्क से या किसी भी आर्गने, और ऑर्गेनाइजेशन से उसको अकाउंट किया जाए अब इन दो माहिदों के बावजूद जो एक उन्नीस में हुआ ताकि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए दूसरा उनके एक एक प्रोटोकॉल और साइन हुआ कि उनकी फाइनेंसिंग को अकाउंट किया जाए तो इन दोनों एग्रीमेंट्स के बावजूद आज तक रीजन के अंदर सिक्योरिटी और टेररिज्म की कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका ठीक है विदाउट नॉट कॉपरेशन ऑन इशू अबाउट नॉट कॉपरेशन ऑन इशू ऑफ टेररिज्म इन स्पाइट ऑफ टू टेरिज्म टू टेररिज्म प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूव होने के बाद भी ये दोनों जो दोनों एग्रीमेंट हैं इन इनके बावजूद भी जो है ये सार के अंदर सार के मेंबर्स के अंदर सिक्योरिटी और टेररिज्म की प्रॉब्लम रिमेन सेम है अब हम सुजेशन क्या दे सकते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर हम अगर फोकस करें तो हम सार्क जो है उसको एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन या मजबूत कॉपरेशन एक बना सकते हैं सबसे पहला है हमें इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहिए ठीक है यानी कि जो मुल्कों के इसके मेंबर्स के आपस में जो खराब ताल्लुक हैं उनको इम्प्रूव किया जाए नंबर दो की जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो है इंडिया शुड एबंडन ड्रीम टू डोमिनेट साउथ एशियन स्टेट्स इंडिया को इस खाब को ख्वाब ही रहने देना चाहिए या मतलब इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने की बजाय बल्कि ख्वाब ही बना रहने दें कि वो सार्क मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट करेगा या सार्क के फैसले के ऊपर डोमिनेट करेगा क्योंकि जब तक उसकी डोमिनेशन बरकरार रहेगी तब तक जो है सार्क जो है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाएगी ठीक है नंबर तीन के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट है वो है कॉन्सनट्रेशन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि पोवर्टी को इम्प्रूव होना चाहिए लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए तमाम की तमाम बेसिक राइट्स और बेसिक फैसिलिटी जो है वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये हर एक स्टेट की इम्प्रूव होनी चाहिए ठीक है उसके बाद नंबर फोर के ऊपर है म्यूचुअल पॉलिसीज म्यूचुअल पॉलिसीज कुछ होनी चाहिए तमाम मुल्कों की आपस में एक पॉलिसी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर रिसर्च के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के ऊपर साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर तमाम ममालस की आपस में तमाम मेम्बर्स की आपस में एक म्यूचुअल जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए एक म्यूचुअल पॉलिसी होनी चाहिए नंबर पाँच के ऊपर जो सजेशन हम इनको देख सकते हैं वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि सेप्टा और नेप्टा जो एग्रीमेंट हुए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उनको बरकरार रखते हुए तमाम मेंबर्स को आपस में जो कस्टम ड्यूटी टैक्स हैं एक दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेडिंग के लिए उसको रिड्यूस करना चाहिए या उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि तमाम ममालक आपस में जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, के, के तहत एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकें नंबर छः के ऊपर जो हम दे सकते हैं वो है इफेक्टिव पॉलिसी फॉर काउंटर टेररिज्म के टेररिज्म को दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा तौर पर मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए पहले दो एग्रीमेंट हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद कोई भी सिक्योरिटी और टेररिज्म को अकाउंट नहीं किया जा सका लेकिन सार को इम्प्रूव करने के लिए इसके इसको डोमिनेट करने के लिए इसके फैसले को बरकरार रखने के लिए या इसकी मतलब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को डिवेल्प करने के लिए टेररिज्म को जो है अकाउंट करना चाहिए ठीक है नंबर सात के ऊपर है कल्चरल डिप्लोमेसी कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें तो इफेक्टिव वे टू इंक्रीज म्यूचुअल कॉपरेशन के कल्चरली लिंक के जरिए लोगों का लोगों के साथ कॉन्टैक्ट के जरिए हम सार को जो है वो इम्प्रूव और मजबूत कर सकते हैं नंबर एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंगल मीडिया कॉपरेशन ऑफ सार्क नेशन कि जो भी सार्क के मेंबर्स हैं उनका एक सिंगल मीडिया कॉपरेशन होनी चाहिए उनका एक एक, एक चैनल होना चाहिए ताकि वो तमाम के दरमियान तमाम के तमाम एक दूसरे के की खूबियां बयान करें ना कि एक दूसरे की खामियां बयान करें तो मीडिया चैनल चैनल एक होना चाहिए ऑल्सो सेपरेट अवेयरनेस अमंग पीपल ऑफ सार्क स्टेट्स 
اور سار کے جو ممبرس ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو پیپل ہیں ان کے اندر اویئرنیس قائم کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے برادران ملک ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے اس سے سار کے ممبرز ہیں تاکہ ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت یا کوئی عداوت ہے دوسرے ملکوں کے لیے تو وہ ختم کی جا سکے تھینک یو سو مچ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے بہت شکریہ